。小美，我早餐呢？哦，马上。快点，我时间很宝贵的。这个周主管每天让小美给他带早餐，还不给钱，小美不敢说啥。哼，人家上面有人，换你你敢说呀？不好意思，主管。这位同事，别人给你带早餐，你不但不给钱，连声谢谢都没有，这不太合适。原来是个实习生啊！你知道我是谁吗？滚开！一看你就是有身份的人，不会连这点小便宜都占吧？<笑><笑>你们笑什么？好好工作。拿着，不用我了。你这剧本有严重导向问题，重写。这不是昨天你亲自开会决定的方向吗？昨天是昨天，今天是今天。这个公司我说了算，重写。今天写不完，不准下班。行，重写。二零。这是明天公司招商会邀请的贵宾名单，你负责接待。总公司的刘总也会来监督工作，你一定要把上面的人给我记住，不要给分公司丢脸。放心吧，刘总，请。嗯、这是李氏集团的李总，李总你好，你们公司连我名字都要搞错，看来没有什么诚意嘛。张总，这个是才来公司的实习生。张总，不好意思啊，我陪您进去。贵公司以后用人要谨慎呢、啊。是是是，张总，请。张小雨，你这准备工作怎么做的呀？作为你的领导，我很失望。你在名册上做了手脚。你才知道，太晚了。我告诉你，得罪了这个大客户，就算天王老子也发不了。哈哈哈哈哈哈！您好，我们公司为各位领导准备了礼物，请在这里签字，谢谢。科氏集团，柯总，柯总，里面请。辉总，这边请。泽少，里面请。你别以为这样就可以蒙混过关，现在我告诉你，你被解雇了。收拾东西，滚吧。今天确实有人必须走。不过不是我，你还嘴硬。保安，保安，发生什么事了？<笑>刘总，这个实习生触犯了公司条例，我正要。小汤总好了。小汤总，这是。我说分公司业绩为什么越来越差？原来是有你这样的大爷。对不起，小汤总，是我失职了。小汤总，我错了，我真不知道您真实身份。意思是换一个实习生就可以了。小汤总，我一定会改过自新，求您别开除我。行，我可以不开除你，<笑>但是我要把你降为基层员工，以后每天早上负责给大家送。啊！老总，我们这里不需要卖唱。这是你的原创，嗯、啊，对，我可以看一下吗？可以，不错嘛，但你的乐谱写的有点怪，不过基本功挺好。这是我的名片，愿不愿意到我的公司做音乐助理啊？好，那就明天上午来找我。好，家伙，你看。这一段歌词呢，就写出了人世间的沧桑。老板来了，嗯，给你介绍一下，这是公司刚签约的歌手嘉红，以后呢就是他的音乐助理了。好，嘉红哥，我觉得这段和弦有点生硬，要不要？你意思我写的不好了？我不是那个意思，我只是你只是音乐助理，还真把自己的歌颂了。嘉红哥，这是我写的新歌，你新专辑能不能发首我的？什么垃圾，还想让我唱你的歌？你配吗？哎，嘉红，先生你听没有？嘉红，停了呀！我觉得好好听呀、啊，我也在听着呢。刚听的时候觉得很奇怪，结果越听越上头。好好听，啊，太好听了。这这不是我的歌吗
，周家红。谁准你不敲门就进来？你的新专辑为什么跟我的歌那么像？你的歌，那明明是我亲自操刀写的歌，跟你一个小小的音乐助理有什么关系？你这是剽窃！饭可以乱吃，话可不能乱说。你说我剽窃，你有证据我就算你把这个事情说出去，你觉得别人会选择相信我，还是选择相信你呀、啊？<笑>本年度最佳新人创作歌手获得者是周家红。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。老板，我想发专辑。你是不是没睡醒啊？出去。老板，您考虑考虑吧，我真的可以。我让你出去！钱钱钱，刘总，这是我新写的歌，希望你能考虑一下。这什么东西啊？你呀、啊、你、啊，老板，这是我新写的歌，您再看看吧。你烦不烦？你以为你是谁呀、啊？我想写歌，我想发专辑。你写的这些东西全都是垃圾，根本就没人听。有些人呐，还真以为仅凭你自己就能发专辑，能出道啊！你也不图和唾沫照照自己。我再怎么样，也比你靠剽窃篡位要干净的。我用你的曲子，那谁看得起？要不是我，你那些歌也只能被扔进垃圾桶，擦屁股都行。<笑>老板，我昨天又写了一首歌。哎，老板，老板。啊！你到底想干什么？我想写歌，我想发专辑。我真是服了你！这样，我给你三天的时间，你要能写出五十首，就给你发专辑。好。老板，五十首歌我写完了，我可以发专辑了吗？真拿你没办法，发，我给你发，可以了吧？谢谢老板，去吧。好。哎，你们听小鱼那新歌了吗？听了听了，我最喜欢他那首主打歌，啊，真的好,好对呀、啊，那个长城壮太有才华了。没想到这小子做的这些怪音乐，真。本年度最佳专辑制作人获得者是汤小鱼。哎，小鱼，听说你是模仿周冬雨出道的，所以说让我以前的音乐助理，你对自己有什么看法吗？我听说你们私底下关系不好，这是真的吗？我从出道到现在，一共发了四张专辑，每张专辑的风格都一样，你们觉得呢？哎。你看看你这写的什么？明明第一张专辑每一首都好，怎么现在就写不出来了？你老实告诉我，以前那些歌曲真的是你自己写的？是我写的啊，老板。再给我点时间，肯定能写出来的。我已经给你三年的时间，你一首像样的歌曲都没写出来。如果再这样的话，你们公司只能放弃。你是来看我笑话的吧？我只是来告诉你，来路不正的东西，就算你短暂的得到了，也会连本带利的吐出来。你拿了我的东西，你以为不用还吗？